Hola guapos y guapas, hoy les quiero contar mi experiencia con el acné, cómo eliminé el acné en dos semanas. A mí me dio acné dos veces en la vida, una vez lo eliminé de manera natural y la otra con medicamentos. Así que hoy te quiero compartir ambas, espero que este video te sea útil y comencemos. Si esta es tu primera vez aquí, yo soy Loren y este es tu canal con gracia y salud. Si te gustan los temas de salud, belleza, bienestar, felicidad, prosperidad, te invito a suscribirte al canal. Bueno, la segunda vez que a mí me dio acné, estaba por ahí por unos 36 años y yo había sufrido acné en la adolescencia. En la adolescencia, después te lo voy a contar, usé un medicamento que se llama Accutane aquí en Estados Unidos, en México se llama Roacutane y en algunos países de Latinoamérica se llama Acutane o Roacutane, igual que en México. Pero eh, la segunda vez yo no quise volver a usar este tipo de procedimientos, de, de medicamentos, porque son muy duros para el cuerpo. Entonces lo que hice fue seguir una, la recomendación de un libro que se llamaba La dieta del acné, escrito por el, por el doctor Perricón, que tiene una línea de belleza aquí en Estados Unidos. Y yo había escrito varios artículos para lindísima.com hablando sobre este sistema, entrevisté a varias personas, así que decidí seguirlo. La, básicamente, el libro de lo que te dice es que vas a seguir una manera de comer sana y que el, si tienes un acné hormonal, la mayoría de los acnes se van con solo comer sano y algunos de ellos requieren más tratamiento, pero todos mejoran. Así que yo creí que pues, valía la pena. Resulta que eh, yo ya estaba comiendo bastante sano, así que eran muy pocos los cambios que tenía que incorporar a mi dieta. Pero eh, esto es la, la dieta del acné. Tú vas a comer mucha fibra. La fibra está en frutas y en verduras. Muy baja grasa, de todo tipo, muy baja grasa. Muy bajo índice glicémico, o sea, muy poquita azúcar y muy poquito de todos los alimentos que contienen azúcar. Y vas a tomar mucha agua. Fácil, ¿verdad? Así es como se tiene que comer si uno quiere adelgazar, vivir sano, todo eso. Yo tuve que bajarle más al índice glicémico, o sea, tuve que bajarle al azúcar y a todo lo que la contiene, como las pastas, el pan, el arroz. Y al principio yo creí que iba a ser muy duro, pero la verdad hice cambios en la dieta, en la, la forma en que como, y no fue tan duro, al, al final no fue tan duro. ¿Y cómo me fue con el acné? Pues en dos semanas se había ido totalmente. Mira, no era un acné severo como el que tuve de adolescente. Era que me salían los parritos por aquí y los parritos por allá. Pero estaban ahí todo el tiempo y me molestaba. Porque yo trabajo en el área de salud, de, de belleza y de formulación de cosméticos. Entonces, si uno tiene barritos, pues como que le quita credibilidad. Pero en dos semanas después de comer de esta forma y seguir una rutina sencilla que ya te explico, se fue. ¿Cuál fue la rutina? La rutina sencillamente... Me limpiaba el rostro dos veces al día, mañana y noche, sobre todo en la noche, muy limpiecito, con una limpiadora suave para piel, para piel sensible, porque ese es mi, mi tipo de piel. Y luego de eso, si veía, si sentía que me, estaba, que me estaban saliendo brotes, me ponía una crema del acné al 2% peróxido de benzoilo. Eso de todo, solo donde yo sentía que me estaban saliendo o donde tendían a salirme. Y luego de eso me ponía una, eh, la, el humectante normal, que es un humectante que no tiene eh, nada que pueda obstruir los poros. Dos veces a la semana me ponía una mascarilla de yogur natural, yogur que es el que compras en, la, en el supermercado, sin sabor, pero hay que fijarse que tengan las bacterias vivas, porque hay unos que ya vienen pasteurizados y de todo, y no tienen bacterias vivas. Entonces tiene que ser yogur con bacteria, porque eso es lo que quieres, la bacteria del yogur. Dos veces a la semana te lo pones, te, la, te limpias el rostro, te lo pones, si quieres le puedes poner avena, para que le tenga más consistencia y no esté chorreando, te lo dejas por unos 10 minutos y ya te lo limpias con agua, con agua y, y eso es todo. Te pones el humectante después si quieres y te protege del sol, por supuesto. En dos semanas todo, ya la piel se había aclarado y yo seguí comiendo de esa manera por mucho tiempo. Eh, nunca volvió a hablar. Nunca, nunca, nunca. Es muy raro que a mí me salga un barrito. Eh, le va a quitar esto, esto a todas las personas, le va a quitar el, el acné, le va a eliminar el acné de, de esta forma. Eh, según el doctor Perricón, la mayoría de las personas se van a beneficiar. A muchas se le va a quitar totalmente, pero a las quienes no se le quiten, le va a disminuir mucho. Y entonces ya pueden usar otro tipo de tratamientos, como por ejemplo, usar un, el, un retinoide, un ácido retinoico como la retin A que yo uso. Yo la empecé a usar hace unos 5 años y medio, 6 años. 
eh, pero yo la, la empecé a usar para arrugas y líneas de expresión y textura, no para el acné porque ya no tenía acné. Pero se puede usar uno de estos productos y o se puede usar los que vienen especiales para el acné, porque esta fue la original, pero ahora hay otros dos que son derivados también de la vitamina A, como esto, esto es un derivado de la vitamina A, uno de ellos se llama Differin, o sea, adapaleno, y el otro se llama Tazorac, aquí en Estados Unidos. Y son lo mismo, pero son eh, un poquito menos irritantes, entonces eh, son mejores tolerados por la piel. Pero eh, a mí el comer sano me cambió la textura de la piel, me, además me dio más energía, más claridad mental, porque yo antes tenía que ahí por las 2 de la tarde pues me sentía cansadita, no quería necesito un cafecito, un postrecito y a lo mejor hasta dormir quería. Cuando le bajé los niveles de azúcar, mis niveles de energía subieron muchísimos, ya no había necesidad de nada de cafecito. Así que eh, yo pues recomiendo comer de esa manera por motivos de salud, no solamente para quitarse el acné. Ahora te voy a contar la primera vez del acné. A mí me salió acné cuando era adolescente y claro, era muy molesto. Fui donde varios dermatólogos y pues la mayoría de los tratamientos daban resultado por un tiempo, luego ya no lo daban y la verdad es que yo no lo seguía tan bien como debía. También fui a tratamientos naturales y lo mismo. Finalmente yo tuve que tomar Roaccutan, o sea aquí en Estados Unidos le llamamos Accutane. Acutane también se llama en otros países, en México es Roaccutane. Y eh, es la, la medicina más feroz que existe contra el acné. Es una forma de vitamina A, es, es más bien vitamina A, en alta concentración y debido a eso pues puede causar muchísimos problemas y necesita un uh, necesita supervisión médica estricta porque hay que estar haciendo exámenes de sangre para asegurarse que el hígado está funcionando bien porque tanta vitamina A no es buena para el hígado y mientras se usa produce una sequedad pero una sequedad horrenda eh, te duele ir al baño te duele eh, los labios no los aguantan, la nariz está reseca, los ojos están resecos. Es una cosa terrible. Es una de las medicinas más controversiales y más peligrosas que existen. Entonces se deja para, ya en realidad para los tratamientos contra el acné, para lo que nada ha dado resultado, o para personas que están teniendo, por ejemplo, algunos muchachos adolescentes, les sale ese acné terrible que se les viene de un solo. Y ese acné es muy malo porque son barro en tapa de barro, y son barros grandes, ¿no? entonces pueden dejar unas cicatrices tremendas. Entonces para ese tipo de, de, de personas es que está el Roaccutan o Accutane. No es para acné ligero. Aquí en Estados Unidos se empezaron a usar para acnes que no lo ameritaban. La cantante Jessica Simpson, no sé si la conoces, ella tenía poquitos de barros que le salían por aquí, que eso es algo hormonal. Y le dieron esa medicina y se le quitó. Y nada más te cuento a la carrerita que ella anunciaba una medicina para el acné, era la modelo de Proactive, el cual es un muy buen sistema. Eh, y ella anunciaba Proactive, y en una entrevista como, es igual que yo que habla mucho, contó que había usado Roaccutane o Accutane, y claro, tuvieron que quitarle la, el patrocinio, porque eh, lo que le quitó el acné no era el Proactive, eh, fue el, el Accutane. Quien toma Roaccutane o Accutane, eso te va a quitar el acné, a la mayoría de las personas se los quita para siempre, a personas como ellos se los quita por muchísimos años y a otras personas tienen que hacerse dos tratamientos seguidos, lo cual ha de ser terrible porque no se los quita, pero son muy poquitos. A la mayoría de las personas se los quita para siempre. Eh, ¿Qué más puedes hacer contra el acné? Pues, eh, ¿qué te dijera? Si lo quieres tratar de manera natural, hay algo más que tienes que hacer. Además de observar tu alimentación, observa limpieza. Limpieza en el rostro, limpieza en el cabello, limpieza en la almohada, porque cualquier exceso de aceite te tapa poros y como está la bacteria del acné, eso te activa inmediatamente. Hay que tener gran cuidado con limpieza, no tocarte el rostro con las manos, porque uno a veces pues, se rasca o algo, no se puede hacer eso, porque es básicamente ponerle mugre a la cara. Y um, además de eso, hay que tener cuidado con las emociones, el estrés. El acné siempre tiene un componente hormonal. Y sobre todo si sale por acá o sale por acá, eso es hormonal. Entonces, por eso es que la alimentación sana te, va, te ayuda a balancear las hormonas. Ahora, las hormonas se alteran además por estrés, se alteran además porque estamos, eh, tenemos muchas, muchas toxinas alrededor nuestro. Pero las emociones son muy importantes. El estrés 
y también tener enojo, tener resentimiento reprimido, tener furia reprimida por traumas de la infancia, todo eso te sale en la piel, te brota literalmente, la piel está enojada. En medicina china el acné es exceso de calor y en medicina ayurveda también es un, es un problema con pita y con capa, o sea, con calor y también con desechos. Entonces hay que, la parte emocional es muy importante, si uno puede ir a terapia pues hay que ir a terapia, si no se puede ir a terapia pues hay que terapiarse solo, hay muchas terapias. Una de mis favoritas es la imaginación guiada. Yo te voy a hablar de más adelante, pero mientras tanto eh, hay muchos videos en YouTube, puedes verlos. La imaginación guiada, a journaling, o sea, llevar tu diario, escribir ahí tus emociones diarias para desahogarte, afirmaciones, todo eso ayuda. Y si eres cristiano como yo, pues yo creo que Cristo dice que nos hizo nuevas criaturas, o sea, que nos libró, nos cortó de todo ese trauma de la infancia. Lo que tenemos que hacer es sacarlo para que se disuelva, traerlo a la luz. Pero ya estamos liberados de ello, solamente hay que sacarlo. Pero la terapia y todas las técnicas que te digo también nos ayudan a, a todos, a todos, a todos, incluso a los que ya estamos liberados de ellas. Así que eh, yo te, te, te aconsejo que mires también tu parte espiritual, porque la piel te está hablando y diciéndote que hay un problema interno. Si tú tienes experiencia con el acné, por favor cuéntame en los comentarios qué te ha funcionado o dónde estás con tu tratamiento. Estos tratamientos funcionan a cualquier edad porque sabes que hay personas que a los 60 años le siguen saliendo barros. No debería, pero pasa, pasa porque se debe a desórdenes hormonales y a toxinas. Si te gustan este tipo de videos, por favor comparte este video, dame deditos para arriba y me harías muy feliz si te suscribes al canal. Muchas gracias y hasta luego. Bye bye.